ഹൈ ഓൾ മക്കളെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എൻ എം എം എസിൽ ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അറിയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം റെഡി നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഈസ് എ പ്യുവർ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന താപചാലകം വളരെ കുറവുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല താപത്തെ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കുറവ് ഏതാണ് അലുമിനിയം കോപ്പർ അയേണ് ലെഡ് മക്കളെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും മെറ്റൽസ് ആണ് ലോഹങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ലോഹങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ താപത്തെ താപചാലകങ്ങളാണ് അവ അലുമിനിയം എന്താണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കോപ്പർ ഉണ്ട് അയേൺ ഉണ്ട് ഉത്തരം ഏതാണ് വരിക ലെഡ് ലെഡ് ഇതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ആണ് കേട്ടോ ലെഡും സിങ്കും ഈ പറഞ്ഞവയിൽ എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഓക്കെ ലെഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക വരുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് താപത്തെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടറും ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടറും ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ആരാ അത് നമ്മുടെ സിൽവർ ആണ് കേട്ടോ സിൽവർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടർ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ബ്രോൺസ് ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് അല്ലെ വെങ്കലം അത് എന്തിൻ്റെ അലോയി ആണ് ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എസ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിൽവർ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ കോപ്പർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ആൻസർ സി ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ ആണ് ഇത് ബ്രോൺസ് പിച്ച വെങ്കലം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അല്ലെ ഗോൾഡ് സിൽവർ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോൺസ് അത് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് വെങ്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ മെഡലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് ആരാ മക്കളെ അത് നമ്മുടെ ബ്രാസ് ആണ് ബ്രാസ് നമ്മള് പിച്ചള എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന സംഗതി അല്ലെ തൂക്ക് വിളക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേപോലെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതി ഇനി കോപ്പർ ആൻഡ് സിൽവർ നമുക്കറിയാം ജ്വല്ലറി പർപ്പസുകൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പറിന്റെ കൂടെ സിൽവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ് ആണ് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെ നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ മക്കളെ നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗോൾഡും ബാക്കി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പറും അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നയൻ വൺ സിക്സ് ഗോൾഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ ആണ് കേട്ടോ ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞവയിൽ ഏതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രസ്താവന ഏതാണ് മെറ്റൽസ് ആർ ലെസ്ട്രസ് മെറ്റൽസിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജനറലി മെറ്റൽസ് ആർ മെലിയബിൾ മെറ്റൽസുകളൊക്കെ മെലിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അടിച്ചു പരത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് ലോഹങ്ങൾക്ക് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ലോഹ ഓക്സൈഡുകൾ അസിഡിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്ക നമുക്ക് ലോഹ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഈ പറഞ്ഞ ലോഹ ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ എന്താണ് അസിഡിക് അല്ല മക്കളെ ബേസിക് ആണ് കേട്ടോ ബേസിക് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോഹ ഓക്സൈഡുകൾ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ അസിഡിക് ആയിരിക്കും നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ ബേസിക് ആയിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ ഒ ടു ഇവരൊക്കെ എന്താ അറിയോ അലോഹങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ആണ് നോൺ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ അസിഡിക് ആയിരി
മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ബേസിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലിയാണ് റെഡി ആണല്ലോ സോ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കാരണം എന്ത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചത് അത് സി ആണ് സം മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില മെറ്റൽസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ആസിഡുമായിട്ട് മാത്രമല്ല ബേസുമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും സിങ്ക് പോലെയുള്ള ചില മെറ്റലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എങ്കിൽ ദ മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം മെറ്റൽ ഏതാണ് സോഡിയം സിൽവർ കാൽഷ്യം ആൻഡ് അയൺ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ മക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ എന്ത് ചെയ്യട ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ലോഹങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് എന്ന് ആൻസർ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ്